。上学时代，赖子被大哥抛弃的那些事。小肥羊，赵春柱答应跟我混了吗？建哥，赵春柱说他不想混了，我好说歹说都不好使啊，还损我一顿呢。可惜了，他要是能在我手底下做事，那肯定是医院得力干将。你刚才没结账吗？建哥呀，赵春柱又不同意跟你混，咱还给他结账干嘛呀？我是说咱自己的账，你结了吗？建哥呀，你也没让我结账啊。再说了。阿彪还没吃完呢，让他捡一下得了。你赶紧回去把账捡了。阿彪手里肯定没钱。建哥，阿彪要是连吃饭的钱都没有，那也不用出来混了。你让他看场上都不去，还有必要供他吃喝吗？阿彪就是个无底洞，你往他身上搭多少，他也不记着你好。你说的也没毛病，他吃我的，喝我的，我都成他衣食父母了。建哥，关键你这当父母的说话，他也不听啊。这样的孩子还有必要惯着他吗？你小子说话还挺有意思。不管了，让他自己解决吧。谁让他不听话呢？建哥，你说的对，我又不是冤大头，这账也轮不到我结。老板呢？这红烧肉咸了啊，下回少放点盐。等会儿，你那桌账还没结呢？不能吧？我那老朋友没结吗？没结，头也没回就走了。这有什么事儿呢？多少钱呢？一共一百五十八，抹个零，给我一百五就行了。吃啥的就一百五十八呀？你家菜咋这么贵呢？小伙儿。菜是你点的，吃啥了你心里有数。我这也是小本经营，别为难我行不？我今天一分钱没带，明天给你送过来行不？我先把门关上，连吃带拿还不给钱，嗨嗨嗨嗨，闹啥呀？等会儿的，我把手机压你这行了吧？你这手机也就能顶盘红烧肉，嗨嗨嗨嗨，我说拿啥呀？我这还有一个呢，俩都压你这儿行不行？拿一边去去，你这手机哪来的我都不知道，嗨嗨嗨嗨，扯什么用不着的，老板呐。你先让他走吧，他的账算我的。我的妈呀，这不是住着哥吗？阿彪，我的钱也不是大风刮来的，这顿饭钱你必须还我。放心，住着哥，我马上涨个钱去。这顿饭吃的，还让那俩水毒了给我摆一把，你可长个心眼儿吧！这样的朋友，嗨嗨嗨嗨，处啥呀？用人朝前，不用人朝后，非常符合刘健的办事风格。建哥，赶紧把你手机借我用一下。你手机呢？我手机好像丢了。完了，关机。没准找个让人卖的，我带你去买个二手的，省得有事找不着你。建哥，那我这不属于是因祸得福了吗？让你破费了啊！小飞扬，跟哥混肯定不能亏待你，但是你得听话，听见没有？放心吧，建哥，你让我干啥我就干啥，跟着你混肯定有发展。没想到啊，那破手机还能值二百，小飞扬啊，小飞扬，我不开心，你也别想好过。今天咱都柴香喝，我看看大锤到底能涮几个。完了，大锤今晚必丢。明哥呀。你们先去饭店，拴住那边菜都上来了。二雷子，你咋的呀？咱一块走呗。明哥，我现在走了，台球厅谁看呢？等他来完事儿，我就过去。二雷子，他俩走完你就把门锁上，咱今天就当放假了。行，丁哥，你们先走，我收拾一下。二雷子，大全来不来呀？放心吧，勇哥，这场合能少了他吗？肯定得过来。那行，你抓点紧啊，我们先过去了。今天咱都柴香喝，我看看大全到底能涮几个。完了。大车今晚必丢。哎呀，台球厅咋没有人呢？那正好，你想拿啥就拿啥。二雷子，你吓我一跳，我能拿你东西吗？那可说不准，赶紧滚犊子啊！看我安排你，你别总动手动脚的，这要是整起来，还不一定咋回事呢。你早安排没够啊，还不服呗？服了，我是来给柱哥送钱的，拴住在饭店呢。你给他送钱干啥呀？你问题咋这么多呢？我去饭店找他吧，还以为他吃完饭回来了呢。等会儿，咱俩一块儿去。哎，勇哥，我马上过去了。赵大勇也在饭店呢，那我就不去了。没准还得让我坐蹲机，我可坐不动了。你到底是干啥来了？想整事就直说。我真是来送钱的，你帮我把钱给柱子哥吧。我瞅赵大勇害怕。阿彪啊，你这钱哪儿来的？干净不？怎么讲话呢？那可是我卖手机的钱呢，必须一分不差给柱子哥啊，要不然我跟你没完。你跟谁俩七儿八的呢？二雷子，我从一进门就服了。你咋还比比划划的呢？非得熊我一顿，心里才得劲啊！你赶紧滚犊子，别把活不起那架势又拿出来。行，你是柳条胡同的棍儿，我惹不起还躲不起吗？告诉你啊，一会儿台球厅要是出现任何问题，我跟你没完。你还想讹我一下咋的？我可离你这远远的，钱别忘了给柱子哥。你知道咋回事就行。拴住说，阿彪给你送过来一百五十块钱是啥意思呢？啊，你借他的呀？那行，我寻思你让他给咱上炮呢。小飞扬，这手机你先凑合用，别看是二手的，也花了我三百块呢。
，谢谢剑哥，让你破费了啊。不对呀、啊，这不就是我的手机吗？哪有这么巧的事儿啊？你确定吗？肯定是，我对象的照片还在这儿呢。剑哥，你赶紧问问这手机是谁拿来卖的。这人胆也太肥了，等我查出来是谁，必须让他长点记性。对，剑哥，必须把这人找出来，不好好安排他一顿，都对不起你花的三百块钱。花钱是小，丢面是大。我兄弟的东西他也敢动吗？等着。我现在进去问，谁呀？下手还挺利索，我啥时候丢的都不知道。